আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের টিভিএন টোয়েন্টি ফোরে অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন নিব নিব মতামত তবে শুরুতেই আজকে আমরা যে দুজন অতিথিকে পেয়েছি তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা পেয়েছি শেখ আল মামুন শিক্ষাবিদ আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি আপনারা যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত করতে পারবেন সেই সাথে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ এখানেও আছি আমরা সরাসরি সেখানেও আপনারা আপনাদের প্রশ্ন কিংবা যদি কোনো মতামত থাকে সেটি নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন আর শেখাল মামুন শুরুতেই যদি এবং শেখ সেলিম আমরা আলোচনা করি কমির বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই বৃহস্পতিবার এবং সেটি নিয়ে এ নিয়ে রাশিয়ার তদন্ত এবং কমি এ নিয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে প্রতিবেদনটি দেখে এসে আমরা আপনাদের মন্তব্য শুনব নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের বিষয়ে সাবেক এফপিআই ডিরেক্টর জেমস কমির গণশুনানি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী বৃহস্পতিবার সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির সামনে কমির শুনানিকে আমেরিকার ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শুনানি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে এই শুনানি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সেটি সহজেই অনুমেয় আর তাই শুনানির পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে হোয়াইট হাউস উনিশশো চুয়ান্ন সালে সিনেটর ম্যাকার্থি ও উনিশশো তেহাত্তর সালের ওয়াটারগেট শুনানি সহ আমেরিকার ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শুনানির সাথে তুলনা করা হচ্ছে এটিকে এই শুনানি আমেরিকার রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে প্রথমে শুনানির বিষয়টি মোকাবেলায় হোয়াইট হাউসে ওয়ার রুম খোলার আলোচনা শোনা যায় তবে এনবিসি জানায় শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে ট্রাম্প প্রশাসন শুনানিতে ওঠা বিভিন্ন প্রশ্ন মোকাবেলায় ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের আইনজীবী মার্ক ক্যাসোভিচকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভেতরে ভেতরে ব্যাপক প্রস্তুতি নিলেও শুনানির বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা স্বীকার করছে না ট্রাম্প প্রশাসন এবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের ছেলে এরিক ও ডন ট্রাম্প নির্বাচনে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি উড়িয়ে দেন এই অভিযোগকে ট্রাম্প of of all time i was there throughout the campaign we have no dealings in russia we have no projects in russia we have nothing to do with russia i mean to me it's without a question you know reads and smells like a witch hunt you know reads and smells like a witch hunt tobe russia songshlishtotar bishoy ti uriye dile james comey shonani dekhben boleo janan trump er chhele james comey is going to testify on capitol hill are you going to watch yeah sure absolutely galib ashraf tbn24 news desk শুরুতে আমি সে কাল মামুন আপনার কাছে জানতে চাই যে গুরুত্বপূর্ণই বলা যায় এবং বিভিন্ন যদি সংবাদ মাধ্যমের দিকে আমরা আজকে লক্ষ্য করি সবার লক্ষ্যই হচ্ছে জেমস কমে কি বলতে যাচ্ছেন বৃহস্পতিবার if the congress the commission maun bhai to banglay bolle amader darshokder jonno subidha hobe actually eta jodi apni compare koren je previous the incident water water get clean karite jodi if proves the shejodi bole je amake pressure korchilo amar je there's investigation er byapare this is obstruction of justice thik ache so ei eta jodi prove hoy then is going to be huge problem uh, for trump definitely प्रतिबंधकता सृष्टि कर विचारे प्रतिबंधकता सृष्टि कर समतुल्यम Uh, under federal court 28 of the united states it's a serious crime it's a felony and it's an an indictable offense abong eta impeachable offense or the president re obishongshoron korar jonno eta eta boro oporadh apnar mone ache clinton er shomoy taro obstruction of justice ie korar jonno kenate star take nije ko testimony dite baddho korechilo president ke nije so এইটা যেহেতু কমির নিউজে আসছে কমিকে সে প্রেশার করেছে ফিলিনের বিরুদ্ধে মানে বন্ধ করা বা তার লেটিন গ তার রিলিজ করে দেয়া এবং তার নিজেরও করলে আমি কি তদন্তে ইয়ে আছে কি না আই হোপ লেট ইউ গ দিস এবং কতগুলো স্টেটমেন্ট কবি যেটা ইয়ে না মেমোরেন্ডাম আকারে মানে ডকুমেন্ট করেছে প্রতিটা মিটিং প্রেসিডেন্টের সাথে 
এই টেস্টিমনি কতটুকু ক্রিবিল হয় আমার মনে এইটা সেনেটর কাছে বলতে অসুবিধা নাই তার কিন্তু বহু জিনিস আসবে যেটা ক্লাসিফাইড ইনফরমেশন সেটার পাবলিক হিয়ারিং এ কমিটি অথরিটি নাই বলার সেনেটর সেনেটর সামনে অর্থাৎ ওইগুলো আলো স্পেশাল সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স না থাকলে যে সমস্ত তাদের সামনে এটা বলা যায় না তো সেনেট কমিটিতে যদি যাদেরকে ইয়ে থাকে সেটা ক্লোজ ডোর ক্লোজ ডোর হইতে পারে কিন্তু যেটুকু পাবলিক হবে আমার মনে হচ্ছে অবস্ট্রাকশন অফ জাস্টিসের এইটা কমির এই ব্যাপারেই বেশি তদন্ত হবে এইটার ব্যাপারে তো এইটাই তদন্তে কি আসে এবং কমিকে সে কি বলেছে বয়েলস ডাউন টু ওয়ান ফ্যাক্টর যে এইটা বিচারে প্রতিবন্ধকতার বা তদন্তকার যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে কিনা এবং প্রেসিডেন্টের ইচ্ছাকৃত সেইটা ছিল কি না ইটস এ ইটস এ ইটস এ ইন্টেন্ট অফেন্স বলে একে অর্থাৎ প্রেসিডেন্টকে এই তদন্ত প্রভাবিত করার জন্যে উইলিংলি নোয়িংলি মানে ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে শুনে এইটা প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে না দেন এটা একটা বড় ক্রাইম হয়ে দাঁড়ায় আর এইটা ক্রাইম হলে ডিপেন্ড করে এর এক্সটেন্টটা মানে এর পরিধি কত কি কি বলিছে কোয়ান্টিটিভ এবং কোয়ালিটিভ গুণগত পরিমাণগত সব কিছু কন্ডাক্ট বিবেচনা করে এটা একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াইতে পারে ধরেন ইম্পিচমেন্টের জন্য অথবা ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য আরে এতে ইট ক্যান শুক দ্য প্রেসিডেন্সি প্রেসিডেন্সি নাড়াই দেওয়ার মতো একটা বড় কাজ সুতরাং কেউ যদি বলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এতে কনসার্ন না সেটা সত্যি কথা না লয়ার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কি স্ট্র্যাটেজি কি দেখি লয়ার তো তারা সেনেট হিয়ারিংয়ে তার ইয়ে করতে পারছে না মানে প্রশ্ন করতে পারছে না তবে সমস্ত ঘটনা মনিটরিং রেকর্ডিং কি হচ্ছে র্যামিফিকেশানটা কী অর্থাৎ ফলাফল কি হতে পারে না পারে সেগুলো নিয়ে লয়ারদের লিগাল ডেফিনেটলি লিগাল অ্যানালিসিস চলছে এখনও চলছে সামনেও চলবে এবং এটা মানে এটা অফকোর্স এটা প্রভাব ফেলবে তার কারণ আপনি আজকেও দেখছেন বিভিন্ন নিউজে আসছে যে ট্যাক্স রিফর্ম হেলথ রিফর্ম প্রেসিডেন্টের এজেন্ডা এই রাশান ইনভেস্টিগেশন প্লাস এই কমির ইনভেস্টিগেশন ইটস ক্লাউডেড হয়ে আছে অনেকটা স্থবির হয়ে পড়ে আছে হোয়াইট হাউসের তেমন কোনো গতিবিধি নেই আজকে ডিনারে কয়েকজন সেনেটরের দাওয়াত করা হয়েছে হোয়াইট হাউস এই সমস্ত ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করার জন্য কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুবই শঙ্কিত হয়ে ব্যাপারে নেই আমার তো মনে হয় এবং আপনি কি এই ক্ষেত্রে কিছু যোগ করতে চান শিওর আসলে আপনারা আমরা যদি দেখি যে আমেরিকার হিস্ট্রিতে দিস ইজ দ্য সেকেন্ড এফ বি আই ডাইরেক্টর হ্যাজ বিন ফায়ার্ড এবার এটা ইস আর এফ বি আই এমন একটা ইনস্টিটিউট যেটা সবাইয়ের একটা ট্রাস্ট আছে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে যে কোনো ওই কেউ অন্যায় করুক তাকে সেখানে খুঁজে বের করার দায়িত্ব এফ বি আইয়ের আছে এবং কংগ্রেস এমন পাওয়ারে তাকে ইনডাইরেক্টলি দেওয়া হয়েছে যে এফ বি আই ডাইরেক্ট ডাইরেক্টরকে কখনো ফায়ার করা মানে আনটেল অ্যান্ড আনলেস এ কমিটি হিউজ ক্রাইম আর এটা যদি আপনি কম্পেয়ার করেন যে নিকসানের সময় নিকসানের সময় তার যে যে ওয়াটার গেট ক্লিন করি ডেমোক্রেটিক পার্টির হেডকোয়ার্টার কাছে ভাঙছিল এবং তার যে ক্যাসেটটা ছিল যে টেপটা ছিল সে টেপটা ডিস্ট্রয় করছিল এবং নিকসন সেটা জানত এবং তার জন্যই কিন্তু নিকসানকে ইম্পিস করার জন্য শুরু করছিল এবং নিকসান সে জন্য রিজাইন করছে বাট ইটস এ ভেরি প্যারালাল থিং এখানে সে যদি কমিককে ইনডাইরেক্টলি বা ডাইরেক্টলি ফোর্স করে টু ডু সামথিং এবং এটা সে যদি কমি ফিল করে এবং তার জন্য যদি কমি ফায়ার হয় তখন এটা সেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাকে ইনফোর্স করছে টু ডু সামথিং এগেনস্ট দ্য দ্য নর্ম দ্য প্রসেস the of the justice department the federal bureau of investigation or against so it is a crime hmm, crime ebon ashe sathe amra jodi bolte chai je russia er sathe somprikotota charao donald trump er bishesh janari shopot neyar pore apni jemon ti bolchilen onushthan shurur age harvard university te 10 jon uh, chance peyo bhorti hote parini ami shei prashongo titei ashbo shudhu ekti intro diye sheti hocche donald trump er amra dekhchi je obhibashon niti theke shuru kore shob kichutei poriborton anar chesta korchen ebong tini je karon দেখাচ্ছেন সেটি হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা তো আমি শুরুতেই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি সেই ইটি বিশ্লেষণটি আপনার কাছ থেকে আমি নিব তারপর আমি সেই বিষয়টি শেখ সেলিমের কাছে আসব শিওর अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टाइम इट मीन लाइक एवरीबॉडी हैज राइट टू फ्री स्पीच सो व्हाट इज फ्री स्पीच यू कुड से व्हाटएवर यू वांट বাট হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি যেটা করছে যে দ্য গ্রাজুয়েশন থিম অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান যে যারা এই বছর গ্রাজুয়েশনে মানে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ঢুকবে আর কি তাদের থেকে দশজনকে তারা রেসিন বা তাদেরকে তাদের অ্যাডমিশনটাকে ক্যান্সেল করছে বিকজ তখন তাদের একটা ফেসবুক গ্রুপিং করে তারা দেয়ার চ্যাটিং এবং দেয়ার ইউজিং সাম অফেন্সিভ ল্যাঙ্গুয়েজ সাম হেড 
ল্যাঙ্গুয়েজ এবং সেটা তারা টলারেট করেনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি তারা ইন্টারনালি তাদেরকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এটা যদিও তাদের কোর্ট থাকে যে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করলাম এই মুহূর্তে কিন্তু থার্ড এবং ফোর্থ কোয়ার্টারে তোমার গ্রেড ভালো রাখতে হবে বা অনেক কন্ডিশন থাকে যদি তুমি এটা মেনটেন না করে ইন দ্য ফিউচার উই কুড ক্যান্সেল ইউর অ্যাডমিশন সো এটা কিন্তু কখনো ইউনিভার্সিটি অফ বার্কলি বলেন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলি বা যত টপ ইউনিভার্সিটি আছে না কেন কখনো ফিউচার এটা কিন্তু ইউটিলাইজ করা হয়নি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম দ্য ইউটিলাইজ দিস কোড এবং দশজন বাচ্চাকে তারা তাদের অ্যাডমিশন থেকে ক্যান্সেল করছে আমি শেখ সেলিম এই প্রসঙ্গেই আসতে চাই যে আমরা দেখেছি যে যেমন বাংলাদেশের ভিসার ক্ষেত্রে যেটি করা হয়েছে যে আপনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো দেখা হবে সেই সাথে দশ বছরের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা হবে যে কি করা হচ্ছে তো আমার প্রশ্নটিও হচ্ছে যে ব্যক্তিগত জায়গা থেকে যখন নিরাপত্তার বিষয়টি আসে আপনি একজন আইনজীবী আইন কি বলে যে এটি করা উচিত দেশের নিরাপত্তার জন্য না মানুষের ব্যক্তিগত যে স্বাধীনতা সেই জায়গাটি খর্ব হচ্ছে আচ্ছা সেটা ঠিক আছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা ব্যাপার আছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যখন কোনো টপিক্সে ব্যক্তিগত ছাড়াই পাবলিক অ্যারিনায় পোস্ট হয়ে যায় তখন আর এটি ব্যক্তিগত থাকে না যেমন আপনার একটা ভিউজ আপনার একটা মতামত আপনার একটা অ্যাকশন আপনার একটা গতিবিধি লক্ষ্য যার পেছনে আপনি সেটা যদি পাবলিকরে অ্যাফেক্ট করে অর্থাৎ পপুলেশন অন্য লোকটা টাচ করে তখন আর এটা ব্যক্তিগত অ্যারিনার ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকে না আর যখনই এটা থাকে না যেমন হার্ভার্ড প্রফে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মতো জায়গা যেখানে ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য ফেমাস বিদ্যাপীঠে এখানে সেখানে তারা যে স্টুডেন্টদের বেছে নেয় তারা আসলে তো মানুষ গড়ার কারিগর তারা এক্সপেক্ট করে স্টুডেন্টদের হাই কন্ডাক্ট হাই হাই স্ট্যান্ডার্ড অফ কন্ডাক্ট মানে তাদের আচার আচরণ একটা স্ট্যান্ডার্ড হাই উচ্চতার উচ্চতা চায় তার কারণ ক্রিমি স্টুডেন্টদের নেওয়া হয় এবং তারা ওইভাবেই তারা দেশকে রেপ্রেজেন্ট করে হার্বার্ডের হার্বার্ডের স্টুডেন্টরা এর অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এতে আসে এবং তারা তারা এইভাবে ট্রেন করার চেষ্টা করে যে এরা দে গোয়িং টু বি রেপ্রেজেন্ট দ্য ভ্যালু দে মানে ভ্যালুটা যারা মূল্যায়ন ওই হার্বার্ডেতে শেখে এখন যদি ফেসবুকে যেটা চ্যাটিং করে বা ইয়ে করে এমন কোনো টপিকসে তারা ব্রোস করেছে যা তাদের মতামত বেরোয় আসছে তখন হার্বার্ড মনে করে দে আর নাট ওয়ার্ড দি অফ হার্বার্ড এডুকেশনস হার্বার্ড এডুকেশনের তাদের যোগ্যতা নয় আর যোগ্যতা ম্যারিড থাকলেও তাদের কন্ডাক্ট বিহেভিয়ার চরিত্রগত ব্যাপারে তাদের সেই সেই স্ট্যান্ডার্ডটা নাই যার জন্য তারা এত আই আই এম শিওর আমি দেখি না কি ইয়ে তবে ইটস ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি অফেন্সিভ এবং যা অন্য অন্য ইয়েতে তাতে দেখা গেছে হিউম্যান স্টুডেন্ট হিসাবে এবং যাদের তাদের কন্ডাক্ট হিসাবে ছাত্র হিসাবে তাদের মরাল স্ট্যান্ডার্ড অনেক লো অর্থাৎ অনেক নিচু যার জন্য তারা হারবার্ড এইটা এটা ক্যান্সেল করেছে ক্যান্সেল করেছে আমি এ নিয়ে আপনার কাছে একটু টিপস নিব তার আগে আমাদের একজন ফোনে আছেন সেই প্রশ্নটি আমরা নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আসসালাম আমি <laughs> আর আমার সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে যে বাংলাদেশের ডিভোর্স কি এখানে অ্যাপ্রুভ হয় কিনা যদি হয় তাহলে কি প্রসেস করতে হয় ভাই ওকে আপনার ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ এখন হলো এখন হচ্ছে জুন মাস সো খুব বেশি দিন হয় না আমরা জানি আপনি ওয়াইফের জন্য বেতি ব্যস্ত আছেন আপনার আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে যাই হোক এটা হ্যাঁ ইয়ে না সো আপনি পেয়ে যাবেন আজকাল অ্যাপ্রুভাল হতে অনেক দিন টাইম লাগছে দশ এগারো মাস লাগছে সো এইটা সো আপনার একটু অপেক্ষা করেন ধৈর্য ধরেন নিশ্চয়ই সুফল বয়ে আনবে আর একটা বাংলাদেশের ডিভোর্স বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী হলে ডিফো ডিভোর্স এখানে অ্যাকসেপ্টেবল যদি বাংলাদেশে বিয়ে হয় বাংলাদেশে আইনে ম্যারেজ হয় বাংলাদেশে আইনে এটা ভাঙার কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই বা কোনো অনিয়ম নেই সো আইন অনুযায়ী বিয়েটা ভেঙে গেলে সে ডিভোর্স এখানে অ্যাকসেপ্ট হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইটে এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি এবং ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ ফেসবুকেও আমরা আছি সরাসরি সেকাল মামুনা আপনার কাছে আমি জানতে চাই এই যে স্টুডেন্টরা যে 
একটি ভুল যেটি আইএনজিবি বললেন আমাদের শেখ সেলিম যে এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যেটি আমার জীবনে প্রভাব পড়ে তো আপনি একজন শিক্ষাবিদ তো পরামর্শ কি থাকবে স্টুডেন্টদের জন্য যাদের স্বপ্ন হচ্ছে এরকম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আই মিন উই আর লিভিং ইন আমরা এখন আসলে মানে টেকনিক্যাল খুবই হাই স্ট্যান্ডার্ডে বাস করতেছি মানে আমাদের সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস ইস রেকর্ডেড ইন দ্য ইলেকট্রনিক্যালে আপনি যখনই ফেসবুক খোলেন বা আপনি যখন একটা আইফোন নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন কি অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু এভরিথিং হয়তো আমরা জানি না আমরা জানি না যে আমাদের কি হচ্ছে কিন্তু ইস দের ইজ এ প্রোফাইল ক্রিয়েটেড থ্রু ইয়োর ফোন নাম্বার থ্রু ইয়োর ফেসবুক আইডি এবং যদিও এটা এখনও পাবলিকলি বলা হয়নি যে দে আর রিসার্চিং ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড বাট আই বিলিভ দে আর ইন্টারনালি চেকিং অল দিস ইনফরমেশন বিফোর দ্য সাবমিট বিফোর দ্য গিভ ইউ দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স ইন ফেডারেল গভর্নমেন্ট জব স্টেট গভর্নমেন্ট জব এডুকেশনে ডেফিনেটলি আপনি যখন কোনো একটা টপ ইউনিভার্সিটিতে যা যেতে যাচ্ছেন সবাই কিন্তু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করবে এখন থেকে এটা শুধু স্কুলের জন্য না ইন দ্য ফিউচার হয়তো আপনারা জানেন যে আমরা প্রায় কথা বলি যে ফেডারেল গভর্নমেন্টে আপনার ক্লিয়ারেন্স ব্যাকগ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল থ্রি লেভেল ফোর দ্যার ইস মেনি লেভেল অফ ক্রিয়েন্স লাইক ইভেন ইফ ইউ বিকম এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইউ কুড ওয়ার্ক ফর দ্য আই আর এস দ্য বোয়িং লকেট মার্টিন দে দে প্রডিউস ভেরি সফিস্টিকেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস সো এগুলো সবগুলোর জন্যই কিন্তু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতেছে তো এখন থেকে আমাদের বাচ্চাদেরকে সজাগ হতে হবে দে রন ইনভলভ এনি কাইন্ড অফ অ্যাক্টিভিটিস কনভারসেশন দ্যাট মাইট রুইন দেয়ার ফিউচার ক্যারিয়ার এবং অভিভাবকদের এই বিষয়টি সচেতন হতে হবে যে তার সন্তানটি কি করছে অনলাইনে আমাদের ম্যাক্সিমাম প্যারেন্টসরা এখনও তারা আসলে বাচ্চাদেরকে জানে না যে কী করে ফেসবুক বা অন্য অনলাইন যে মিডিয়াগুলো আসে স্কাইপ ইভেন আই ডোন্ট নো দ্যার ইস লার অফ মিডিয়া থিংস দ্যাট আমাদের বাচ্চারা যেগুলো ইউজ করতেছে সেগুলোকে কীগুলো কন্ট্রোল করতে বা কীভাবে অ্যাডভাইস করতে যাদের ইন দ্য ফিউচার কনসিকুয়েন্সেসটা কি উই ডোন্ট রিয়েলি নো বাট এই দেশে যেহেতু আমার বাচ্চা আমাদের বাচ্চারা খুবই ভালো বেস্ট হাই স্কুলে যাচ্ছে বেস্ট ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে ইন দ্য ফিউচারে তার বেস্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার অপরচুনিটি আছে সেটা যাতে তারা রুইন না করে তাদের মেরিট থাকলেও হয়তো যেহেতু তারা প্রিভিয়াসলি কোনো ক্রাইম করছে নট ক্রাইম না হলেও কোনো অর্গানাইজেশনের সঙ্গে ইনভলভ কোনো ধরনের কনভার্সেশনের সঙ্গে তারা ইনভলভ দ্যাট মাইট অ্যাফেক্ট দেয়ার ফিউচার জব প্রভাব পড়বে সেই সাথে আমাদের অনেকে ফেসবুকে যোগ দিয়েছেন আমি সেই নামগুলো বলতে চাই তালাহ আমিন জয়েন করেছেন হুসেন কবির অলিউল্লাহ সবাই টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং সেই সাথে কাতার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাচ্ছেন কাতা নিয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে সে প্রতিবেদনটি দেখে এসে কাতার যে বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হলো সে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সোমবার জঙ্গিবাদের সমর্থন দেওয়ার অভিযোগে কাতারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয় সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যের পাঁচ দেশ সৌদি আরব ও বাহরাইনের ধারাবাহিকতায় মিশর সংযুক্ত আরব আমিরাত লিবিয়া এবং ইয়েমেন কাতারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেয় ইয়েমেনে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের আরব জোর থেকেও বাদ দেয়া হয় কাতারকে তবে কাতার ওই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে প্রতিবেশী দেশগুলোর সমন্বিত এই সিদ্ধান্ত দুঃখজনক ও ভিত্তিহীন ইতোমধ্যে সৌদি বাহরাইন ও আমিরাত আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে কাতারের কূটনীতিকদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে সৌদি বার্তা সংস্থা এসপিএ জানিয়েছে রিয়াদ ইতোমধ্যে কাতারের সঙ্গে সীমান্ত আটকে দিয়ে স্থল নৌ ও আকাশপথে সব ধরনের যোগাযোগের পথ বন্ধ করে দিয়েছে সব মিত্র দেশ ও সব কোম্পানিকেও একই পথে হাঁটার আহ্বান জানিয়েছে সৌদি আরব কাতার সরকার ইরান সমর্থিত মিলিশিয়াদের সমর্থন দিচ্ছে বলেও অভিযোগ সৌদি সরকারের ইয়েমেন সরকারও কাতারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়েছে মিশর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের আকাশ সীমা বা বন্দর কাতারের উড়োজাহাজ বা নৌযানের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো সন্ত্রাসী সংগঠনকে মদত দেওয়ার কারণে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিশর এমনটাই বলা হচ্ছে দেশটির পক্ষ থেকে এদিকে কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান আল থানি দাবি করেছেন আন্তর্জাতিক সাগর পথ ও আন্তর্জাতিক আকাশ সীমা দিয়ে এখনও বিশ্বের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ চালু রয়েছে তাদের এই সিদ্ধান্ত অন্যায় যেসব অভিযোগ ও দাবি করা হয়েছে সেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই প্রতিবেশীদের এমন সিদ্ধান্ত দেশের নাগরিক ও বসবাসকারীদের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলবে না এক সোমালি কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা এপিকে বলেন সোমবার কাতার এয়ারওয়েজের অন্তত পনেরোটি ফ্লাইট সোমালিয়ার আকাশ পথ দিয়ে চলাচল করেছে যা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি 
ইরানের সঙ্গে সৌদি প্রভাব বলয়ের দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে কাতারের সঙ্গে পাঁচ দেশের সম্পর্ক ছিন্নের এই ঘোষণা এলো যাকে ওই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলোর মধ্যে বিভক্তির ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা তবে গালফ কো অপারেশন কাউন্সিল জিসিসি সদস্যদের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয় মাঠে নেমেছে আমেরিকা ও কুয়েত দুটি দেশই চেষ্টা করছে আলোচনার টেবিলে সমস্যা মিটিয়ে নিতে যোগ করতে চাই যেটি ডোনাল্ড ট্রাম্প আজকে দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে তার যে সৌদি আরব সফর তারই প্রভাব পড়া শুরু করেছে এবং সৌদি আরব তার রিটার্ন দেওয়া শুরু করেছে শেখ সেলিম আপনার মূল্যায়নটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছে যে তার নির্দেশে বা তার অনুরোধে বা তার ইনিশিয়েটিভে এই কাতারের সঙ্গে অন্য পাঁচটা ছয়টা সুন্নি ব্লকের দেশগুলো সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এটা তারই ভিজিটের সফর বা সাফল্য মনে করছে তার কারণ কাতার শিয়া এবং আইএসআইএস এর সন্ত্রাসী কার্যকলাপে ফান্ড যোগায় বিভিন্ন ধরনের সাহায্য যোগায় থাকে ইয়ে থাকে এই অভিযোগটা আগের থেকেও আছে কাতারে আমরা আসব একজন ফোনে আছেন সেই প্রশ্নটি আমরা একটু নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে জি আমার নাম আমার নাম মাসুদ আমি কুইজ থেকে বলছি হ্যাঁ জি বলুন জি আমার প্রশ্ন হল একটি ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমি আমার পাঁচ ভাই বোন যারা অ্যাপ্লাই করছি আমি যখন ইমিগ্রেশনটা ছাড়ি মানে পাঠাই ইয়েতে ইউএসিআইএস এ তারা সকল টাকা একদিনে গ্রহণ করে কিন্তু আমি রিসিভ লেটার পাই তিনজনের বাকি দুইজনের রিসিভ লেটার পাই আমি এক বছর পর কল করার পর আমার দুইটা রিসিভ লেটার আসে আমার প্রশ্ন मारत्मकोट जेनेट <laughs> 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 এখন গালফ স্ট্রাটেজি জিসি বলছে এই ব্লকটা অনেকটা মানে ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা তাছাড়া এক্ষেত্রে ধরেন যে একটা ইউনাইটেড ফরাস্টের সুন্নি কান্ট্রিগুলো ধরেন গালফ স্টেটগুলোতে স্পেশালি ইরানের এগেনস্টে সেটা একটা ফাটল ধরানো সো এক্ষেত্রে মিডল ইস্টের ব্যালেন্স অফ পাওয়ারের জন্য বা ব্লকের জন্য এটা একটা সিগনিফিকেন্ট যদি আমার ব্যক্তিগত মানে ইয়ে যে সৌদি এবং ইরান এর যে এই যে কনফ্লিক্টটা এটা কনফ্লিক্ট মোটেই মোটেই গ্রহণযোগ্য না মুসলিম কান্ট্রিগুলোর জন্য দুইটাই মুসলিম কান্ট্রি তারা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে ইয়ে করে অন্য দেশের মিত্র বানায় একজন আরেকজনের হাম করছে এটা ইন্টার মুসলমানদের ইমেজকে ক্ষুণ্ণ করছে ইন্টার মুসলমানদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করছে এবং ডিভাইডাল রুল অন্য অন্য ব্লকের লোকজন এটা ইউজ করছে বিশেষ করে এটা ইসরায়েলির সাথেও এবং এটা প্যালেস্টেনিয়ান কজকে যে আরব দেশগুলোর যে একটা কজ আছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্যালেস্টেনিয়ার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এই ওয়ার্ল্ডের লাস্ট অকুপেশন উপনিবেশকে তুলে দেওয়ার সেক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত ক্ষতিজনক এবং প্রভাব পড়বে প্রভাব পড়বে আমরা আপনার কাছে আসব যে আপনি যোগ করুন তারপর আমি বিরতিতে যাচ্ছি আসলে হয়েছে কি যেখানে সমস্ত অ্যানালাইসিসগুলো আমরা দেখি যখন ইরান যখন আপনারা যখন পাঁচজন ডিসকাশনে বসবেন তখন একজনের ডিসকাশনের মাধ্যমে কিন্তু অনেক কথা বেরোয় আসে যে আমি এটা অন্যায় করছি ভুল করছি মাপ করো বা সামথিং কিন্তু একজনকে যদি আপনি ডিসকাশনের বাইরে রাখতে পারেন ইটস এ হিউজ পানিশমেন্ট সো আমেরিকার এখন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে কি যে ইরান যখন ইন্টারন্যাশনাল ব্লকে আসছে ফর ডিসকাশন তখন তার ইকোনমি বাড়তেছে তার ট্রান্সপারেন্সি গ্রো করতেছে এটা ইরানের জন্য 
তারা যেটা সুন্নি ব্লক তারা যেটা অ্যানালাইসিস করে বলতেছেন ইরানের যদি নিউক্লিয়ার ও পাওয়ার থাকে এবং ইরান যদি আউট অফ ইন্টারন্যাশনাল ব্লকের বাইরে থাকে ইট উইল বি মোর হার্ম ফর দ্যাট কান্ট্রি সো তারা চায় না যে ইরান কোনোভাবেই ইন্টারন্যাশনাল ডিসকাশন ডিপ্লোমেসিতে আসুক আসুক দ্যাটস দ্য হোল পার্ট আরো বিস্তারিত জানব তবে আমাদের সময় হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার বিরতির পর এসে আমরা আবারো এই বিষয়টির কাতার সেই সাথে কমে এবং সেই সাথে আজকে আরো কতগুলো সংবাদের শিরোনাম আছে সেগুলো নিয়ে আমরা জেনে নিব প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এই পর্যায়ের সময় হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি নিবার আমাদের সাথে আমি গতকাল প্রশ্ন করছিলাম ক্লিয়ার না প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয় নাই যে আমি আমি এখন সিটিজেন হয়েছি আমি আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করব কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষাবস্থ যেমন ছিল যেহেতু কাগজপত্র লাগবে আপনার বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে আপনার ভাই বোনদের বার্থ সার্টিফিকেট লাগে দেখতে হবে যে কমন প্যারেন্ট মানে একই বাপ মা তাইলে কোনো অসুবিধা নাই ওইগুলা হইলেই হয়ে যাবে আপনি অ্যাপ্লাই করে দিতে পারবেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি জি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন আমি মামুন আপনার কাছে যেতে চাই কাতার ইস্যুটি নেই এবং স্পর্শকাতর একটি বিষয় সে বিষয়টি যদি আপনি আর একটু বিস্তারিত আমি বিরতির আগে আপনাকে থামিয়ে বিরতিতে গিয়েছিলাম ওয়েল আমরা যদি প্রিভিয়াসলি দেখি কাতার হচ্ছে ভেরি একটা রিচ কান্ট্রি এবং সে প্রিভিয়াসলি অনেক দেশকেই সে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট দেয় আইদার এটা হিউম্যানিটেরিয়ান পারপাস হোক হিজবুল্লাহকে হোক ইরানকে হোক কাতার হ্যাজ সো মাচ মানি দে আর গিভিং দিস মানি অল দ্য টাইম বাট প্রিভিয়াসলি কখনো এটা নিয়ে কখনো কোয়েশ্চেন করেনি সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম তারা কোয়েশ্চেন করতেছে তার কোনো তার দেওয়ান টু যেটা সেলিম সাহেব ভাই মামা বলতেছিলেন দে ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট এ ডিভিশন বিকজ এখন নেক্সট যুদ্ধ যদি ইরানের সঙ্গে কোনোভাবে তৈরি করা যায় সৌদির সঙ্গে তার কারণ সৌদিকে হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন বিলিয়ন ডলারের আর্মস সাপ্লাই দেওয়া হয়েছে কিন্তু দি উই হ্যাভ টু ইউটিলাইজ দিস আর্মস সামওয়্যার it is not because of you have to stock some of those all this 110 billion the history shopche boro ekta arms deal hoyse te gulo ke kothao utilize korar jonno i think this is the right way to start right way to start ebong darshok bole rakhte chai 6463079828 e number e amra shorashori achi www.facebook.com/tvn24usa shekhaneo amra shorashori achi onar kotha sutro dhorei faisal mustaq ekti proshno korechen ওনার মতামত দিয়েছেন সেই মতামতটি আমি আপনার কাছ থেকে নিতে চাই উনি বলেছেন আমেরিকা মিথ্যা নাটক করে আরব দেশ ধ্বংস করছে ওনার মতামত এটি ওনার মতামত ওনার মতামত আছে ওনার মতামত অনেকটা সত্যতা আছে যেমন ধরেন বুশ যখন ইরাক আক্রমণ করেছিল তো সেটা একটা নাটকই ছিল তার কারণ ম্যানুফ্যাকচার্ড ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে ডাব্লিউ এম ডি আছে সেখানে কিছুই পাওয়া যায় নাই আমেরিকার ব্রিটেন এবং এটা এটা শুধু যে আমেরিকার লোকজন জানতো না তা না এটা বিশ্বের অন্যান্য সুপার পাওয়ারও জানতো যেমন আপনি ধরেন এই রেজলিউশন তো ইউনাইটেড নেশনসে সেই সময় ওঠানো হয়েছিল তাতে ফ্রেন্স বেটো দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল যে এইটা হতে দেব না তার কারণ ফ্রেন্স মনে করে নাই যে এইটা এটা এটা সত্যি ব্যাপার এবং এটা একটা অজুহাত ছিল এখন উনি হয়তো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলছে যে মিডিল ইস্টে আমার ব্যক্তিগত মতে মিডিল ইস্টে যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো মিডিল ইস্টে বড় ইয়ে হোক এটা 
এইটা মনে হয় না ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো চায় তার মিডিল ইস্টে মুসলিম কান্ট্রিগুলোর জন্য ধ্বংসাত্মক কার্যকর এবং এরা রাজতন্ত্র টিকে রাখার জন্য এবং শিয়া সুন্নি ডিভিশন এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মুসলমানদের জন্য এবং মিডিল ইস্টের লোকজনের জন্য লোক এট হিয়ার সারা ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রেস করতেছে পিসফুল সারা ওয়ার্ল্ডে ডেমোক্রেসি আছে সারা ওয়ার্ল্ড ইজ প্রসপারিং ইকোনমিক্যালি তাদের ফোকাস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইকোনমি কিয়ে আর মিডিল ইস্টও একটা বিরাট কেওয়াস এখন হোল মিডিল ইস্ট জুড়ে মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রি ইজ বার্নিং বার্নিং সিরিয়া এই অবস্থা ইয়ামেনে এই অবস্থা সুদানে ওই অবস্থা লিবিয়া এই অবস্থা ইজিপ্টে মিশরে অবস্থা তারপরে সৌদি টৌদি বিভিন্ন জায়গায় ইয়ে অবস্থা ইরান অস্থিরতা তৈরি হয়ে প্যালেস্টাইনীয় অবস্থা ওয়েল আজকের ওয়ার্ল্ডে এবং গত দশ পনেরো বিশ বছরের ওয়ার্ল্ডে বিশটা তারও তারও আগে থেকে ধরেন নাইনটিন এইটিজে আর্লি এইটিজে এইটি ওয়ানে ইরান আক্রমণ ইরান ইরাক ইরান আক্রমণ করল আট বছর যুদ্ধ চলল তারপরে ইরান কয়েক বছর পরে মিডিল ইস্টে কুয়েত আক্রমণ করলো কুয়েত আক্রমণে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো লেডে ফাইট ইন হোল মিডিল ইস্ট কলিশন করে তার দুই চার পাঁচ বছর পরে আবার ইরাক আক্রমণ করলো ইটস গোয়িং অন ওয়ান আফটার এন আদার মিডিল ইস্ট ইজ অন দ্য আন্ডার ফায়ার and continue to be fire মানে মিডিল ইস্টে আগুন জ্বলতেছে আগুন জ্বলতেই তাহলে এই আছে আচ্ছা আসবো আমরা শেখ সেলিম ফোনে আমাদের আছেন পরপর দুজন যে আপনার কাছেও আমি আসবো ফোনের প্রশ্নগুলো আমরা একটু নিয়ে নিতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমি মোহাম্মদ আলী জামার কাছে জি আপনার কি কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত আছে হ্যাঁ না মতামত আমার কোশ্চেন আমি 2004 সালে আমার বোনের ছেলে মেয়েদের জন্য अप्लाई করেছিলাম তখন তাদের বয়স ছিল সতেরো আঠারো উনিশ এখন তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে কাগজ পাঠাই দিচ্ছে করা যেতে পারে ভাই কিছু করার তেমন কিছু নাই তবে একটা জিনিস আছে যে যদি একুশের উপর হয়ে যায় যে যে দিনগুলো আপনার কাগজটা অ্যাপ্রুভ হয় পেন্ডিং ছিল ওই দিনগুলো বাদ দিয়ে যে কয় বছর ছিল যদি তাদের বয়স একুশে নেই তারা আসতে পারবে আর যদি না আসতে পারে তবে আর একটা সুখবর আছে যেটা আপনি ইউজুয়ালি জানবেন না ম্যাক্সিমাম লয়ারও জানে না এটা যে আপনার বোন আসার পরে যদি তাদের জন্য অ্যাপ্লাই করে তাহলে ওই যে অরিজিনাল ডেটে আপনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন ওই ডেটটা কাউন্ট করে এটা এক্সপেডাইট করা যায় মানে খুব শীঘ্রই নিয়ে আসা যায় সো সেক্ষেত্রে আপনার করার কিছু আছে ওইটা তাই ছাড়া এমনি আর কিছু নাই ভাই এই মোহাম্মদ আলী সাহেব আপনার বিখ্যাত নাম ভাই ওকে আর ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমাদের সাথে সেই ফোনের প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরতে চাই কে আছেন আমাদের সাথে राशियारिक्तता शुरू हो मारा मीडिया <laughs> তারপরে আর যে ফটোগুলা বেরোয় আসছে তাতে আপনি যদি যদি 
ট্রাম্প এবং কিসলিয়াক এবং লাভ রবের হাসি টাসি আর বাসন ভঙ্গি দেখেন তাতে মনে হয় মহাপ্রেম চলছে ধন্যবাদ <laughs> 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 আপনি যদি সৌভাগ্যবশত আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করে গ্রিন কার্ড পান তাহলে দুই বছর নয় মাস পরে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অর্থাৎ তিন বছর পরে আপনি সিটিজেনশিপ পাওয়ার যোগ্য হবেন এর কোনো ইয়ে নাই এটা সত্যি এটা ইয়ে আর যদি পারমানেন্ট রেজিডেন্ট বা অন্য কোনোভাবে গ্রিন কার্ড পেয়ে থাকেন তাহলে চার বছর নয় মাস পরে অ্যাপ্লাই করা যায় পাঁচ বছর পরে আপনি সিটিজেন পাওয়ার যোগ্য হবেন এইটা হলো রুল এখন আপনি হিসেব কিতে করে দেখেন কিভাবে আপনি সিটিজেন পাইছেন কারে বিয়ে করেছেন সেগুলো আমাদের না বললেও চলবে ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে আর টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন করার শেষে আপনি টেলিভিশনের ভলিউমটি তখন বাড়াতে পারবেন উত্তর শোনার জন্য আর অবশ্যই আপনার যে ফোনটি দিয়ে ফোন করেছেন স্পিকারটি অফ করে নিতে হবে জি করুন আমার ভাই বোন আছে আমি নতুন সিটে ঠিক করেছি আমি অ্যাপ্লাই করতে থাকছি ও দুজন অ্যাপ্লাই করবে কত বছর বয়সে আনা যাবে আমার ভাই বোন যে বয়স আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে যেহেতু আপনি মনে হচ্ছে খুব ভালো বোন সবাই ভাই বোনের তারা খুব লাকি আপনার আমি বলি ভাই বোনরা আনার ব্যাপারে ভাই বোনের বয়সের কোনো সীমা রেখা নেই আপনার ভাই বোন যত ছোট হোক বড় হোক আপনি সবাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সবাইকে আনতে পারবেন না এটা একটা ভালো সংবাদ আর এখন লাগছে বারো থেকে তেরো বছর বা অ্যাপ্লাই করার পরে সুতরাং আপনি নতুন সিটিজেন হয়েছেন আপনাকে অভিনন্দন এবং যত শিগগিরই পারেন ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করে দেন দিন শিগগিরই চলে যাবে আর একটা প্রশ্ন ছিল বাংলায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সিটিজেনশিপ বাংলায় পরীক্ষা দিতে হলে আপনার পারমানেন্ট অর্থাৎ গ্রিন কার্ড থাকতে হবে যদি ফিফটি ফাইভের উপরে পঞ্চান্নর উপরে বয়স হয় তাহলে গ্রিন কার্ডের বয়স হইতে হবে বিশ বছর এবং তাইলে আপনি ওই ওয়েবারের জন্যই দরখাস্ত দিতে পারবেন আর একটা পুরাপুরি বাংলায় তখন দেখা দেওয়া যায় না একটা পার্ট ইয়ে করা যায় আর আর একটা হচ্ছে যদি আপনার পনেরো বছর হয় এবং সিক্সটি বা ফিফটি ফাইভ ইয়ার্সের উপর হয় তাইলেও দেওয়া যায় আর একটা হচ্ছে বাংলায় পুরাপুরি দেওয়া যায় যেটা সেটা হলো যে আপনি যদি আপনার ইংরেজি শিক্ষার জন্য কোনো অ্যাবিলিটি না থাকে বা মেডিক্যালি 
মেডিকেলি বলতে শারীরিক শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত জটিলতা থাকে যার জন্য আপনার ইংরেজি শিক্ষা করতে পারেন না মানসিক এবং এর জন্য ডক্টরের সার্টিফিকেট লাগে ডক্টর বিস্তারিতভাবে লিখে দিতে হয় আপনার কি অসুখ কি কারণে কিভাবে আপনার ইংরেজি শিক্ষায় এটার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাইলে বাংলায় পরীক্ষা দেওয়া যায় আচ্ছা ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আপনার নামটি বলবেন কোথা থেকে বলছেন বলে প্রশ্ন কিংবা মতামত তারপরে <laughs> লাইন থাকে লম্বা অথবা আপনার যে অফিসার আছে সে ওই আপনার পাশ করাই দিছে প্রশ্ন টশ্ন সিটিজেনশিপের ওই যে টেস্টগুলো আছে সে হয়তো আপনার ফাইলটা আবার পুরো পর্যালোচনা করে তারপরে ফাইনালি অ্যাপ্রুভ করবে সেই জন্য হয়তো পড়ে আছে তারা হয়তো আপনি যেমন ব্যস্ত ওরা হয়তো ব্যস্ত না সুতরাং ওদের অন্য অন্য ফাইলও আছে আপনার এটা হয়ে যাবে একটু টাইম ইয়ে করেন বা আপনি দুই এক মাস পরে ওখানে যে খোঁজ নিতে পারেন ওই ইন্টারনেটে ইনফো পাস নিয়ে যে দেখা করতে পারেন যে কি অবস্থায় আছে যদি খুব বেশি ইয়ে হয় তো নাড়াচাড়া দিলে হয়তো খুব শিগগিরই আপনার কথা তাদের মনে পড়বে এবং শিগগিরই চলে আসতে পারে আচ্ছা ধন্যবাদ আরেকজন আছেন সেই সাথে আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে যাদের ফোন আমরা নিতে পাচ্ছি না কালকে একই সময়ে এই অনুষ্ঠানটি হবে তখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারবেন এখন কে আছেন আমাদের সাথে জি হ্যালো আমি নাচিম বলছি ওই সাইডটা কি আচ্ছা আমার একটা কোয়েশন আমার ওয়াইফের বাই আর কি উনি মারা গেছে ওদের জন্য অ্যাপ্লাই ছিল মানে যাওয়ার পরে উনি তো মারা গেছে ওনার এই কেসটা কি সম্পূর্ণ ক্যান্সেল হয়ে গেছে ওর ওয়াইফে ওর বাচ্চা ওরা কি বিষা পাবে না ইউজুয়ালি বাই যে পিটিশন করে আমার মনে হচ্ছে যে আপনার ওয়াইফ আপনার শ্যালকের জন্য পিটিশন করেছিল তো যদি দুইটা লোক মারা গেলে যদি পিটিশনার অর্থাৎ যে পিটিশনটা করে সে যদি মারা যায় পিটিশনের সাথে সাথে মারা যায় তার সঙ্গে আর অর্থাৎ পিটিশনটা বাতিল হয়ে যায় সেইভাবে বলা বাচিত আর যদি যার জন্যই অ্যাপ্লাই করে যেমন ভাইয়ের জন্যই অ্যাপ্লাই করেছে তো ভাই যদি মারা যায় তা ভাইয়ের থ্রুদে আর কেউ আসতে পারে না সেইটা ওয়ানলি এক্সেপশন আছে যদি ধরেন আপনার কি বলা যাবে শ্যালকের ওয়াইফ বা ছেলে মেয়ে যদি ওই মৃত্যুর সময় আমেরিকায় থেকে থাকে তাইলে একটা এক্সেপশন আছে ওইটা হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ডে এইটা এইটা আবার প্রসেস করা যায় প্রসেস করলে পাওয়া যায় এখন আপনি দেখেন যে আপনার আত্মীয় স্বজন এখানে আছে কিনা যদি এখানে না থাকে তাহলে তো খুবই খারাপ অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক ইয়ে করা সব এই মেয়ে আর কি আপনার ফ্যামিলির জন্য আমাদের সমবেদনা রইল আচ্ছা ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও এবং সে কাল মামুন আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ শেখ সেলিম আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ ধরে এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ফেসবুকে যারা যোগ দিয়েছেন যারা প্রশ্ন করেছেন যারা মতামত তুলে ধরেছেন তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কালকে ঠিক একই সময় সাড়ে ছটায় আমরা হাজির হব এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে আপনারা যারা আজকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেননি ফোনে তারা কালকে আবার যোগাযোগ করে আপনাদের মতামত কিংবা প্রশ্ন দিতে পারবেন আবারও সবাই কে অসংখ্য ধন্যবাদ